你们二老多多保重。吴霞会替我伺候你们的。哎，怎么不见大少奶奶来为冬青送行啊？娘，你们别怪吴霞，她是受不了与儿子的分别。吴霞是个好姑娘。我感谢你们为我娶了这么一个好妻子，冬青，给祖祖磕个头。绝不会连累霍家任何人。我不在的时候，你们要好好照顾老爷夫人。是少爷。是少爷。这可真是感人的一幕啊！看来今天大少爷是交不出货了，才会抱定跟陈某走的决心。悉听尊便。好，那大少爷你多包涵，陈某得罪了。来人，把霍冬青带走。是是。冬青，冬青啊，冬青。没人，人要有骨气，说到做到。有什么好哭的？没完没了了。陈副官，让你久等了。女王陛下的像我已经绣好了，请你过目。我不会让我的丈夫离开我，大少奶奶，我终于知道什么叫巧夺天工、惟妙惟肖。呸，东西我已经拿到，我就不便多留了。大少爷，大少奶奶，有空一起喝茶，告辞。哎呦，这下好了！哎呀，大奶奶，没事了，多亏少奶奶。不霞，你没让我失望啊。烫不烫，凉不凉的，快给我拿走！这茶呢，不是那么喝的，要慢慢的品，才能领会其中的滋味。二姨太喝了那么多年霍家的茶，怎么今天才会觉得这茶味道不对呢？你别在这说风凉话了，我就奇怪了，你怎么一点都不着急？那天在大堂上，我就气不打一处来。好像你还为他们高兴似的，真不知道你在想些什么。哎，我怎么想的不重要，关键是看我怎么做的，怎么去走下一步棋。你怎么下棋我没看见，我就看见你怎么帮他忙了。你说一个霍冬青还不够，又来一个玉无瑕，本来以为一个乡下姑娘她起不了什么风了，现在倒好，这霍家上上下下。围着他转，都恨不得踢到他身上去
一旁捡骨头。怪不得老爷说那句话：“有本事啊，不怕人注意不到。”哎呀，你和一个小姑娘置什么气呀、啊？不过这个玉无瑕倒是真不简单。别看她弱不禁风的，却是个有脑子的女人。让我霍万红佩服的人不多，他是一个。听说玉无瑕的娘和三妹也来北平了。什么？一家三口都来啊？嗯。好啊，来得好啊！你不是佩服他吗？你找他去啊！你要是有本事找他去啊！查了。在派人把前门大街的两个厢房收拾出来，请静静母和三幺姐去住。知道了，大奶奶。啊，那我就恭敬不如从命了啊！真是打扰你们了。哎，吴霞啊，你娘刚来，今天呢你就陪你娘吃饭，不用和大家一起吃了。谢谢爹，谢谢娘。姐。二叔，好，青天奶奶啊，你来了啊啊！我来看看吴霞。好、啊，吴霞可是我们霍家的功臣呐、啊。二叔过奖了，红玉来，见见二叔。二叔好，我是红玉没什么事儿，我们就先走了。你好，走。嗯、啊，先走了。娘，赵叔怎么样？挺好的，他可惦记你了。这么长时间没见了，我还挺想他的呢。怎么会长得这么像？北平了，什么？来北平了？娘，啊、快坐。嗯。娘，啊、您瘦了、啊，家里生意好吗？好什么呀
，自从爹走了以后，那些无赖老来家里要地契，娘说不过他们，饭也吃不下，觉也睡不好。别听他胡说。娘，红玉说的是真的吗？家里，家里到底出什么事儿了？家里的生意啊，总算是有起色了，你就放心吧。你一个人在这不容易，不过娘看出来了。你公公婆婆都挺喜欢你的，冬青呢，她也喜欢你吗？啊，我听说她当初并不是很同意这门婚事，新婚之夜，她都不在新房里。那现在呢？你们怎么样了？娘，我们挺好的，您放心吧。这么说，你们已经同房了？好好的，怎么烫着手了？没事，没事，没事吧，芷兰？我还有课，我先走了。哎哎，哎呀，芷兰这孩子总是冒冒失失的。都收拾干净了。哎，二小姐去哪儿啊？哎，好嘞。胡主啊，胡主，热乎了。给你钱。来，您再来啊！热乎的。二小姐，是你啊！没事吧？怎么喝那么多、啊？那谁啊？我娘都不管我，你凭什么管我？我是你二叔啊。哦，呃，你，你是我姐夫的二叔，我不认识你。二小姐，你不开心啊？开心？我有什么不开心的？我多的时候多，我懂得又多。我有什么不开心的？可是他们就是不理我，他们不喜欢我。谁不理你啊？你聪明、大方、有学识，为什么没有自信？为什么没有勇气和他说呢？因为他是我姐夫，我喜欢霍冬青，你知不知道？你说我哪一点不如他？可他就是不喜欢我，喜欢他。不要这样说，你什么都比他好，你模样比他好，生命见得比他多，而且你是个善良的女孩子，总有一天。他会发现你的好的。总算是开春了。开春了，日子就好过了。娘说的没错。哎，您看那些树都发芽了。嗯，这花花草草比不上你们家乡的。娘虽然没有去过苏州，可是听也听够了，什么山呐、啊、水呀、啊，样样都是好东西。哎，无霞，你看，这小乌龟多么可爱呀、啊！你看。他自由的游啊游啊，什么争啊斗啊，都跟他没关系。其实这也是做人的理儿。无锡啊，听二叔说，外面的人都很喜欢你，真好。你总算给咱们霍家争了面子。娘，这些都是我应该做的
，前些日子家里发生那么多事情，总算是过去了。你看我忙活的，连正事都忘了。吴姐啊，我可等着你和冬青给我抱个大胖孙子。<笑>娘知道现在社会变了，做什么都讲究个新潮。可是做女人呐、啊，归根结底还是要相夫教子。这也是娘当初啊为什么要选你做我们霍家儿媳妇的原因。嗯，娘相信，娘不会看走了耶。娘，您放心，无暇知道该怎么做了。嗯。吴姐啊，你看，这小乌龟还懂得夫唱夫随呢怎么了，冬青？嗯，我看你太累了，不如今天早点休息，明天再看吧。不行、啊，我今晚必须把机器原理摸透，明天才好跟洋人谈。这些洋人精得很啊，我不能心里一点底都没有。嗯，那有什么我可以帮你的呀？你自己先睡吧。上山时的情景吗？你一直拉着我，扶着我。你的一切，我从来都没有忘记过。我会一直把这些记在心底，直到你发现的那一天。我永远都不会放弃的吴霞的手艺是越来越好了，给你解穴啊、哦。嗯，看，真没规矩，不知道以后怎么嫁得出去。<笑>娘，您别说红玉了，她还小嘛。红玉，最近学校里的功课怎么样啊？我功课可好呢，先生都夸我。<笑>功课，还提功课？你们都在这里啊？哎，这么小，有闷损。你大姐知道你爱吃，特地从婆家带回来的。娘。
，这我和大姐干就行了。你你带着妹妹出去吧，别让她在这添乱。啊、好，你看娘子嫌你捣乱了。我弹琴给你听啊，娘，啊、好,好好弹啊！大姐啊，啊，你现在可出名了，那些啊都是记者瞎写的，是吗？大姐。你跟姐夫怎么样了？我什么时候能做阿姨啊？啊，我。对了，大姐，你和姐夫平常都聊些什么？嗯，姐夫留过洋，又见过世面，又读过那么多的书，你们之间会不会有那个叫什么距离啊？你知道吗？我听学校里的杨老师说，这个叫做共同语言。不知道姐夫在不在意？共同语言。吃饭了。共同语言。大少奶奶再见，再见，大少奶奶,大少奶,奶辛苦了，再见啊。嘘，快来帮帮我！有没有人看见？没有。大嫂，你要的书我都拿来了，我们今天就开始学习洋文了。嘿，邓康啊，这写的都是什么呀？字母啊，大嫂，你要学习洋文，就要首先学会这些字母。字母？什么是字母啊？字母就和我们的横、竖、撇、捺一样，学会了你才可以学习洋文。你看，这是 A， 这是 B。A A B A B， 哎，对了，东康，你有没有忘记答应过大嫂什么事啊？记得，学习洋文是我和大嫂之间的秘密，谁都不能说。你放心，我会保持我们之间的共同语言。真乖。来，这个呢？这个是 C、啊、C C C， 这个呢？这个是 D。我已经很久没有见到你了，你还好吗？我感觉你好像一直在我的身边。你现在真的爱上他了吗？你知道我一直在等你吗？你还记得那天你和我在这里度过的时光吗？我经常会回来。小姐，这张单。哦。顺便啊，选几块料子。是，这马上啊就要换季了。啊，那我们先走了。我们先走了。哎，二姨太给大家带点心来了，大家快来尝一尝啊！啊，二姨太你好，每个人都有啊。二姨太，二姨太好。嗯，哎
，来尝一尝吧。二姨太好，有我们的啊。来尝一尝，不错的。快点给大家带上啊！我来这个，哎，你尝尝这个，这个，哎，这个也不错的，哎，这个好吃，这个好吃，哎，这个尝尝吧。这么难得，来给大家送点心。哎，不要急，不要急啊！好像没我的份儿。你的？哼，你就不问问我今天来这儿为什么？那，你看，别告诉我，是你画的。我哪有这份闲情逸致啊？这么浪漫的事情。那只有玉家的二小姐能干得出来。哼，芷兰画的。嗯，你现在相信我的话了吧？哎，你眼光不错。那咱们下一步怎么办？还给他。还？还给他？嗯。你去还是我去？女人的事，当然是女人去做了。下一步怎么走？我早就想好了。行，我去就我去。那下一步就由你安排了。赶紧啊！慢点啊！慢点啊！好好。芷兰，你今天的表演真不错，谢谢。在这里啊，哈哈哈哈！怎么啦？就不信我们这些老太婆来看看你们的文明戏呀、啊？哎呦，哎呦，傻孩子，不是这么弄的。哎呀，早就听说我们二小姐啊是个成角的料，今儿见了，果然不同凡响。桂姨啊，现在我们不叫角，叫做明星，更何况这只是个爱好罢了。其实叫什么都一样，那以前啊，他们都管我叫戏子呢，就因为这个，他们霍家上上下下的人都看不起我。我不是那个意思，归姨。<笑>没关系，没关系，我知道你不是这样的人，是吧？其实啊，像咱们这种在戏台上的人，怕的就是人戏合一。纵然你在戏台上啊，爱得再死去活来的，是不是？可是卸了妆还得回家过日子。你桂姨啊是过来人，凡事想开点吧啊。桂姨啊，芷兰不明白你的意思。那这个不，哎呀，时代不一样了，人也不一样。你比桂姨我有姿色，要不就争到底，要不就干脆放弃。你是个聪明的孩子，我只是为你好。我总觉得你挺像年轻时候的我，看到你就像看到我自己。哎呀，如果当年我知道珍惜爱情的话，也不至于现在给人家当姨太太呀，是吧？好了。我走了。台上做戏，台下做人。好了，今天要说的就是这些，大家有没有问题？如果没有的话，我们就安排工作了。大少爷，自从我们跟洋人合作，生产速度是快，可是我们缺乏这方面的管理人才，比如说要进些新材料，学个新技术。说不定哪出个毛病，我们这些老人就只能大眼瞪小眼了，拿着人家的合同，却什么都看不懂。啊，那你的意思是，呃，我想请些新人，懂技术，最起码要会洋文。按老爷的话说，就是我们再也不能指着那些洋鬼子过日子了。二叔，你认为呢？是个不错的提议。这个问题急需解决，但未必要用外人嘛。如今兵荒马乱的，找人还是得找知根知底的。眼前就有个现成的。哦，听二叔的口气，好像有人选了，是谁呀、啊？
，亲。哎，芷兰，姐夫，来，芷兰。芷兰是上过洋学堂的，念的是经济，她知道怎么和洋人打交道。再者，她是大少奶奶的亲妹妹，大家自己人，知根知底，不怕干了一把撂挑子。董卿，你觉得呢？啊，呃，不错，芷兰的确是个人才，但她现在还太年轻。啊，芷兰，你真的愿意来厂里帮忙吗？我愿意啊。经验方面是可以积累的。如果你觉得他太年轻，可以先让他做一些辅助性工作。我想翻一个说明书，是不成问题的啊、嗯。那好吧，芷兰，你以后一定要好好干的。我一定会好好干的，不会辜负你的，姐夫。嗯，谢谢你啊，二叔。嗯，好好做，别让你姐夫失望。一九二五年三月十二日，孙中山先生病逝，举国哀痛。上海爆发五卅运动，中国再次陷入兵荒马乱的动荡之中。快快快快快快快快快快快快快现在局势这么乱，有一份稳定的工作，能够养活一家大小，已经很不错了。我相信我们厂里是不会出现工人罢工的情况的。董卿，芷兰的话你听见没有啊？董卿，你不能这样子，你是霍家的当家人，要是在这个时候出什么岔子的话，二叔。我知道，你是为我好。可你知道吗？现在中山先生走了，你看看外面的情景，哪一个没有狼子野心？洋人对我们也是虎视眈眈。想到这些事，我心里就……董卿。这些不是我们能左右的。现在最重要的是把厂子撑下去，不管外面有多乱，你都不能乱了阵脚。啊，这份计划书是芷兰做的，你们商量吧，我还有事。这份计划书还有什么问题？谢谢你。如果没有你，这段日子我真不知道该怎么做。其实很多事情想开一点，这个社会还是要往前走的。有些事情老百姓也控制不了，唯一能做的，就是做好手中的事情。这样才算是为国家效力吗？可我不能看着中国就这样乱下去。我们怎么能坐以待毙？你想想。我们四万万同胞，每天都在挣扎。我还记得，当年我和中山先生一面之缘，先生对我说：“中国的命运就在我们每个人手中。”不要想那么多，很多事情你做不了，让我来帮你做，好不好？什么？到时候你就知道了。这份计划书有问题吗？啊，时候不早了，你姐姐还在家里等我，我不想让她担心。嗯，呃，这样吧，我们回家去谈。你跟吴霞也好久没见了，好吗？好。
。好啊，大嫂，这是我想出的办法，在洋文旁边写上中文，这种办法保准你记得又快又好。大嫂，快试试。好 ，You are good man. You you are good man. 大嫂，我不是 man， 我是 boy。哦，呃。You are born. 大嫂说的好。<笑>红玉，要不要过来一起学呀、啊？啊，嗯，不。啊，大少爷，嗯、您回来了。哎呀，啊，哎呀，大嫂快点儿。哎哎，红玉。啊、哦，你怎么不在学堂念书啊？二姐，你忘了，我现在放冬假。再说了，你要让我带些苏州的土特产给大姐啊。哎，里面坐。哎，哎呀，东康，你干嘛呀你啊？大哥，你看我像不像火车？啊？像，像。哦，火车该走了。哎，吴霞。嗯。啊，不忙，我和芷兰还要商量一下厂里的事情啊。你先忙吧。来吧。姐夫，这是工人提出的要求。我大概做了一个财务的报告，你看一下。好。来，先喝杯茶吧。不是跟你讲，先去忙嘛。啊，哎，快。嗯。虽然每个人的情况不一样，但是我觉得还是以平均分配为大原则，不然我们的工作无法展开，而且琐碎的事情也没办法处理。不过这么一大笔数目，公司的账上会不会有问题？我算过，绝对没问题。说白了，就是拆东家补西家而已。我们减低工人文艺活动的经费，把它转为实在的经济利益，分到每个人的头上。这样做就不会出现赤字了。嗯，很好。这些数字不会有错的。你看，嗯，姐，嗯，你在秀什么呀？哦，没什么。大嫂。你看，共同语言。那这个啊啊,啊！出血了，怎么了？哎，什么事啊？啊啊！没事没事，你去忙吧。大姐，我帮你找药去。你好，没事的啊。三小姐，啊，二二叔，啊，对不起啊，我我大姐的手受伤了，我帮她找药，才这样误打误撞的走，嗯，走进来的。啊，还有，我闻到这里有一股南方特有的嗯檀香味，我觉得北方应该没有，所以我才想进来看看的。你没觉得他和你长得很像？他是我妻子，不过我已经过世了。对不起啊。你喜欢这个盒子？啊，啊，我觉得它很好看，很精致，也很漂亮。我从来没有见过这么好看的盒子。还有，我走进这个房间，觉得这里的家具和摆设一点
都不像北方的样子，而且我好像回到了小时候的苏州老家一样。嗯，这个檀香味道怎么会在这儿有呢？你的问题还真多呀、啊。这个盒子是他生前最喜欢的，难得在这个世上还有一个知己。他也是苏州人，这里的一切都是按照他生前的样子摆设的。那么多年，从来都没有动过，除了我。啊，对了，还有你，再没有人。进过这个房间，你很爱他。那时候，我很喜欢吃苏州的点心，什么清明团子呀、啊、栗子糕啊，酥酥软软的。我爱吃，他也喜欢给我做。不过，现在想吃都吃不到。你别难过了，嗯，他要是再添有灵的话，看到你这个样子，他也不会开心的。谢谢你，三小姐。你以后别叫我三小姐了，以后就叫我红玉吧。为什么我会和他说那么多呢？天不早了，早点歇着吧。哎，公司里那么多事情，我怎么睡得着呢？别累坏了自己的身子，啊。我自己来。嗯。怕我发现这个吗？原来，你都看见了。为什么要偷偷学洋文啊？我觉得，有的时候和你距离好远。你和芷兰说的那些话，我一个字也听不懂，我也帮不上你的忙。你知道我有多着急吗？你说。我我是不是不算一个好妻子？你呀、啊，不要想这么多了。你当然是我的好妻子了。这样吧，等你学好了洋文之后呢，就到公司里面来帮我。嗯。哎，这个怎么念 ？Man。No。Boy。呃 ，boy。Boy。A boy。你怎么来了？对不起啊，面粉没有发好，一蒸就没有原来的样子了。还有那个清明团子，原来北方没有艾叶，我以为可以用菜汁代替的，没想到一蒸味道也全变了。你千万不要和别人说，即使是大姐也不能说。对不起啊，我以为我能做好的，没想到味道全变了。对不起啊。
我的一个苏州朋友给我做的，做的不错。我想你是苏州人，所以正好借花献佛了。啊、哦，二叔，来，你太客气了。哪里，我吃了一块，样子虽然不好，可是味道非常不错。哎，你尝尝看。嗯。怎么样？不好吃？你是不是有什么心事？那么适合冬青。二叔，你说的没错。我觉得这段日子，我和冬青的距离越来越远。不知道是我太敏感了，还是……啊，吴霞，你不要这么多虑。这阵子厂子里事情很多，冬青有很大的压力，你要多关心她。嗯，二叔，我明白你的意思，可是我不知道该怎么去做。二叔是过来人，什么都明白。好，有时间你也做点点心，我想冬青呢，他会喜欢。啊，啊，你忙吧这件事回头跟二叔打个招呼。哎吴霞，嗯，你回来了，哎，这么晚，在念英文啊？哎呀，没办法，又是洋人的事情。今天一下班啊，就跟芷兰去谈了。哎呀，芷兰的英文真不错。啊，肚子饿了吧？我煮了宵夜，你吃一点。哦，我很累，不想吃了。嗯，我今天去了。嗯，去哪儿？没什么。好，呃，你不用等我了，先睡吧。我还有很多文件要看呢，早点睡吧。嗯贾巨夫要过寿，哼，鬼才信呢！眼看着天下要大乱了，忙着收敛钱财，扩大自己的实力，哼，明明是一场鸿门宴呐、啊！爹，那我们去，一定要去，而且还要备一份体面的寿礼。照现在的局势啊，我们还不能得罪他。人在屋檐下，不得不低头啊！冬青，你和吴霞一块儿去。好，才说，哎，老爷，你陪冬青一起去。知道了，我这就给少爷准备去。爹，那我先去。好。哎，冬青。嗯。上次啊，我们吃了亏，这次呢？
，凡事一定要小心。知道了。在厮守三十春秋，可是啊，近来你是这般的郁郁寡欢，失去了旧人。要不要我陪你啊？女人家的事，演的还真好。你听到这些话了吗？这是真的吗？芷兰，他真的会对冬青？不，不会这样，上天绝不会这样安排。难道是我太多心了吗？可是，那些独白，那些眼泪，分明都是给冬青的。我该怎么办？我就怕贾巨富居心不轨啊！哼，好了，别送了，你和吴霞也累了，早点歇着吧。爹慢走。嗯。啊，蔡叔，啊，今天的事，不要让爹知道，我不想他担心。少爷，你放心吧，我心里有数。吴霞，你要去哪儿啊？你先回来，吴霞。哎呀，你不能出去啊！冬青，你为什么不让我出去啊？你们说芷兰被人救走了，可是那时候我怎么没看到？我不能把芷兰一个人扔在那个地方，万一她出了事，我……冷静点，吴霞。我和蔡叔都看见，芷兰的同学把她救走了，真的，相信我。而且我估计
，他们要对付的不是芷兰，他应该不会有事的。为什么一定要杀人？为什么一定要流血？我好担心芷兰。无翔，相信我，我了解芷兰。她是一个聪明人，会保护自己，她不会有事的。你别瞎想了。这样，明天一早，我们就去找她，好吗？一切都顺利吗？基本上都解决了，不过还跑了几个。我已经派人去了，他们跑不远。这次我们在北平算是名声大振了。<笑>不知道，这宗长，这葫芦里到底卖的什么药？<笑>其实啊，什么学生，什么乱党，我都不在乎。我就是要借着学生，要让北平有头有脸的人都看看我贾巨富的厉害。贾宗长果然高明，告诉你们，今天我还有一个特别的收获。于芷浪，难道是？没错，我们已经调查清楚了，这个于芷兰，就是那个玉无瑕的妹妹。看来啊，这次我们要钓到一条大鱼了。陈副官，有，命令弟兄们。一定要抓住玉芷兰，活要见人，死要见尸。是。陈副官，你这是什么意思？哼，大少爷，少奶奶。今天恐怕你们哪儿也去不了。爹，芷兰她绝不是，您相信我，芷兰她绝不会是乱党。爹，不管芷兰是也好，不是也好，当务之急，我们应该先找到人再说。哎呀，你怎么还不明白呢？那天在军政府里，我就料到贾军府不会这么轻易就放过我们的。这不明摆着，他是下好了套，等着咱们钻呢。可芷兰怎么办啊？说到底，她是无暇的妹妹啊。爹，芷兰年纪还小，不懂事，不过她绝对不会是乱党。你就看在我的面子上，救救芷兰。你要是撒手不管，芷兰这一劫肯定是逃不过了。我知道，都是我不好，是我连累了您。连累了东青，连累了霍家，但是，爹，我恳求你，一定要救救芷兰，就是下辈子让我为霍家做牛做马，我都心甘情愿。爹，无暇是我妻子，她的事情，就是我的事情无暇，我知道你对霍家有恩，不管是我还是霍家的列祖列宗都会记得你的好处。可是这一次我的确是爱莫能助，我不能为了一个芷兰毁了我们霍家的基业呀、啊！你明白吗？啊，你不要怪我，要怪就怪你那个妹妹，不该惹上那些人呐！爹，爹。
，只要能救芷兰，让我做什么都可以。你不要担心，这件事情我会安排的。好了，回屋里去吧。这，大少爷，这笔款子不要问那么多，我已经在上面签过字了，你签个字就行了。啊，大少爷，我看这笔款子数额这么大，又没有什么名堂，要想稳妥的话，是不是先问问老爷？难道我还不能做主吗？这，这，大少爷，实话跟您说，老爷已经吩咐过了，吩咐什么？呃，董卿，二叔，嗯，哎，你就不要为难他了。徐经理，你先出去吧。是。二叔，这件事他做不了主，这到底怎么回事啊？我说了，你可不能怪你爹，知道吗？大哥今天早上通知我和各部门经理，暂时停掉你手里的一切工作。什么？他怕你做傻事，大家都知道你重情义，但是有些事不是靠情义就能行得通的。就像你这张支票，你以为用它就能换回芷兰吗？董卿，你不要太天真了。这件事还有多复杂？贾俊富他不就是为了钱吗？但他为的不是你这点小钱。你说，还看到什么了？说，他们还说咱们霍家可能撑不了几天了，说厂子里出了乱党，不但厂子保不住，恐怕连家都要被抄了。还有，还有什么？还有什么？他们还说咱们霍家有个留洋念书的大少爷，那说不定也是乱党。爹，你怎么来了？这是说曹操，曹操就到啊！我们霍家是一波未平，一波又起呀、啊！好好的摊上个乱党，你说你干点什么不好？你偏要舞刀弄枪的！你滚！滚！呃、没事别在这烦我！不，我走还不行吗？爹，为什么停掉我的工作？为什么？我去救人都不行，难道看着芷兰送死吗？董卿。怎么到现在你还不明白我的心思？啊？我跟你说，芷兰的事情，我们霍家的上上下下、里里外外，谁都不许管。谁要是管了，谁就不是我霍家的人。这是为什么？我既然把这个家交给了你，你要负责任的不仅仅是玉无瑕，整个霍家都是你的。我不能让任何人毁了霍家，毁了你。爹，董卿，你是要做大事情的。我虽然没有念过书，但是我知道。人要做事情，有得就有失。我再告诉你一遍，玉家的事情，我们绝不管。他怎么还不回来？别着急，应该快回来了吧。再等等，我想他不会有事的。啊，那是谁呀、啊？是阿浩。快进来！怎么样，都饿了吧？啊，打饱了，快吃吧，饿死了。他们呢？那些被捕的同学呢？他们，他们都被枪杀了。被枪杀了！枪杀了！怎么会这样？你们别哭了啊！别伤心了，好不好？我想请你帮我一个忙，帮我转交一封信到北平霍家，交到霍冬青的手里，可以吗？我求求你，我求求你了！好，你放心，我一定会办到的。啊
，只有他才会来救我。稍等，想开点，吉人自有天相，孩儿小姐不会有事的。可是我们今天找遍了北平，还是没有芷兰的消息，我怕。哎，不怕不怕，依着我说啊，这没消息是好事儿，兵荒马乱的。那二小姐走得越远越好。嗯。来。哎，给你车钱。哦、哎，甭找了。谢谢啊。大少奶奶。我是芷兰的同学，嗯、哦，这是芷兰让我交给冬青的信。来，他们现在在哪儿？安全吗？他们就在诚心郊外的一个小院子里，已经熬了好几晚了。大少奶奶，你一定要救救他们呀！还有，芷兰特地嘱咐我，一定要把这封信交给冬青。她说，冬青一定会救她的。你放心，我一定会救他们。谢谢你。啊，好，那我先走了。嗯。大少奶奶，我看你还是把这事儿跟大少爷商量商量吧。兴许大少爷有好办法呢。我不能再连累冬青了。你还没看出家里的情形吗？嘿，大少奶奶，这事儿可不是闹着玩的，这可是生死攸关呐。正是因为生死攸关，我才更不能告诉冬青。我不能害了他呀！冬青已经被停了手里的工作，我是他妻子，我既然帮不上他的忙，更不能连累他。那您打算怎么办呢？芷兰是我的亲妹妹，我不去，谁去？刘妈，啊，你一定要替我保密。哎，您路上小心啊。我是芷兰的姐姐，芷兰，你姐来了。芷兰，你怎么来了？冬青，是不是冬青来救我了？冬青，冬青，冬青呢？哎呀，芷兰。没看到我给他的信，不对，他如果看到了信，他一定会来的。是不是你？是不是你没把信交给他？是不是你？没错，我没有把信交给他。我不能再看着冬青出任何事，你明白吗？你嫉妒我，嫉妒？我怎么会嫉妒你？你是我的亲妹妹，不管你心里有多不喜欢我，这都是改变不了的事实。这个时候。我必须要救你出去，不用你来救我。哎，芷兰，你为什么还是执迷不悟呢？我虽然不懂什么叫革命，可是我明白一点，每个人都应该珍惜自己的生命。为什么你连这一点都做不到呢？走，到那边去看看，那边有吗？爹。芷兰，快走！再不走就来不及了。是啊，是你带他们来的，对不对？快走啊！是你出卖我们的，对不对？你是你告诉警察的，对不对？我怎么可能出卖你呢？你巴不得他们把我抓走。不管怎么样，不要再说，带他走啊！快走，快点，带他走。走，快，快点，快点，快点，去吧。你什么人？别走。
，有什么？嘿嘿，还挺有个性的啊。嗯，还真是霍家少奶奶。你现在是在我的大牢里，还想摆霍家少奶奶的架子啊？你说说你，啊，年纪轻轻的，不在家里搞你的刺绣，非要参加什么乱党？你瞧瞧，闯祸了吧？我想啊，有你在这儿，我和霍家的生意就好谈了。明天，我们就去见大少爷，你放心，我不会让你为难的。陈副官，好好的伺候大少奶奶。是。大少奶奶，您还有什么需要吗？你们必须必须保证吴夏的安全。大少爷，请放心，我们绝对不会跟一个女人过不去。我想你也得好好的考虑考虑我们贾总长的意思。我想大少奶奶的身价绝对不会低于霍氏股份的百分之五十吧，这可是笔划算的买卖。孰轻孰重，不用我说，大少爷应该明白。陈副官，那什么时候可以放人？放人？那就要看大少爷了。我会考虑，不过如果吴夏有什么三长两短，我绝不会善罢甘休。还有这件事情，千万不能让我爹知道。为什么不让我知道？啊，为什么不让我知道？爹。请你回去转告贾组长，你们要杀要剐，悉听尊便。我霍婉才在江湖闯荡了几十年，从来没有被人要挟过，过去不会，今后也不会。爹，我看您还是跟大少爷好好的商量商量。这事儿不急，陈某告辞了。我的消息没错吧？我就说吴霞不老实，让你看着点儿。现在可好，事情弄得这么大，要是传出去我们霍家大少奶奶是乱党，我们霍家还不得受气？你能不能给我闭嘴？啊，大哥，我看现在应该先想想怎么对付贾巨富。吴霞还在大牢里呢。是啊，二叔说的对，咱们应该商量商量怎么救吴霞。我告诉你们，吴霞的事谁也不准管。我不能为了一个玉无瑕，连我们霍家的鸡也都不要了。听明白了吗，爹？怎么，你没听明白我说的话吗？冬青，你是我们霍家的未来啊！啊，你不能为了一个女人连家都不要了，男人是要做大事的。不，吴霞是我妻子，她嫁给我就是我的人，更何况吴霞曾对霍家有恩。如果我连自己的妻子都救不了，那我有什么资格成为霍家的未来？什么？你说什么？爹，这个家我可以不要。但是吴霞，我绝不能不救。反了你！哎呀，大哥，你这是干什么呀？大哥，你别打！大哥，大哥，万才，你要打就打我吧，娘你别打死我吧，娘，哎、大嫂，你这是干什么啊？不，娘你别这样，你不答应，我就是不起来。好，好，好，我听你的。好，来，大嫂。我不逼你，但是不允许你离开霍家半步。我现在再跟你说一次，吴霞她是自找的，跟我们霍家没有任何关系。我不管别人怎么说啊，我不能让我们霍家的利益遭受任何的损害，明白吗？爹，我也希望你明白，吴霞也是霍家的人。你，老二还愣着干什么？把他给我拉回屋里去。冬青，爹，走走走。走啊，爹！哎
，我不会放弃吴霞的，我一定要救他，一定会的。你不能见死不救啊，爹！哎，董卿，你不能见死不救，吴霞对霍家有恩，我一定要救他。贾总长，你找我来，有什么事？万红老弟，你知道我是个粗人，从来不会拐弯抹角。咱们今天就打开天窗说亮话。我找你，是有事让你帮忙。帮忙？对，这么多年，你在霍家过得并不如意。不过现在有一个千载难逢的好机会，就看你有没有这个胆量。难道你是说玉无瑕？对。如果你能说服你大哥，让他让出一些股份给我，那我就保证，日后让你坐上总经理的位置。商会会长，这样你在霍家的地位可就不一样了。我可以答应你，不过我也有个条件。什么条件？你要保证吴霞的安全。一旦你达到目的，你必须立刻放人。没错，霍家的确亏欠我很多。这么多年来，我只是想要回属于自己的东西。不过我毕竟是霍家的人，吴霞是霍家的招牌，又是霍家的大少奶奶。告诉你，我佩服这个女人，所以我不想她死。<笑>好，这是有情有义，我答应你，我一旦拿到股份，马上放玉无瑕吃饭怎么行啊？人是铁，饭是钢啊。吴霞还被关在牢里。二叔，你叫我怎么吃得下去？你说的没错。当年婴儿死的时候，我也像你一样，茶饭不思。但到头来又有什么用呢？董卿，你要听二叔的话，在这个时候。一定要保重身体，你比二叔强。吴霞虽然在牢里，他们绝对不敢伤害他。不到最后关头，不要轻言放弃，我们一定有办法救吴霞出来的。二叔，你说我们有办法救吴霞？我现在就想见他，我就想看他一眼。我已经买通了牢头，那现在带我去吧。哎，董卿，董卿。大哥把你卷起来，就是怕你做傻事。你能救他出来吗？现在只有我去，有什么话告诉我。二叔，我希望你转告吴霞，我一定对他不离不弃，我一定会想办法把他救出来。放心吧。快点儿，别等太久。来，阿叔，你怎么来了？我时间不多，是冬青让我来的，你没事吧？冬青，他好吗？他被大哥关在屋里不准出来，大哥怕他会做傻事。爹做的对，请你让冬青理智一点。他读了那么多年书，千万不要把事情扩大
。现在只有救霍家才是最重要的。你真的一点都不害怕？这是我用发丝绣的，您告诉冬青，见到此物，就如同见到我一样。嗯、他还说什么了？二叔，从小到大你都是最疼我的，你告诉我他还说什么了？吴夏说。他不要连累你，更不要让你为难。我一定要救他。如果他不是嫁给我，如果他不是霍家大少奶奶，他们怎么会抓他呢？都是我害了他。我要去找爹，我要跟爹说清楚。董卿，你不要激动。你多少次都跟你爹闹翻了，结果不都是一样吗？这样做。反而会害了吴霞。现在要救吴霞的话，有两步棋要走：第一，你先稳住你爹；第二，是要找到芷兰他们。不过这两步棋，你要先想清楚。这么做的话，你会失去很多，甚至是你的前途。二叔，我早就已经想清楚了，我可以什么都不要，我只要吴霞能够平安回来。好，既然是这样，我先派人打探芷兰的消息，我想应该不会有什么问题。好，至于如何稳住你爹，就靠你了。只有把你爹暂时调开，才有机会救吴霞。你明白吗？明白。不要,不要杀我！不要杀我！二叔，怎么会是你啊？是董卿叫你来救我的吗？除了董卿，还有你大姐吴霞，你应该感谢的是她。对了，我会把你们送到天津，等避过风头，再接你们回来。各位同学。走吧，起来吧，起来吧，走吧。我们走回家了。哎呀，快走，快走，快走，快走。走吧。冬青这意思，他已经明白了。男人打丈夫，当以事业为重。冬青，你说对不对？爹，孩儿不孝，辜负了您的一片苦心。这些日子，我想了很多。您说的很对。虽然吴霞是我的发妻，但是我不能为了她一个人。而毁了整个霍家，我辜负了您，也辜负了霍家。你真是这么想的，爹？既然您已经把这个家交给了我，那我要考虑的就不应该只是吴霞一个人，除了他，还有霍家的列祖列宗。我不能眼看着霍家毁在我的手里。也不能让您在百年之后无法向列祖列宗交代。大哥，冬青都这样说了，你就别再坚持了。
这么些天，委屈你了，董卿啊，不是爹的心狠，事情到了这一步啊，的确是没有办法呀、啊。不过，你能想通了，爹还是很高兴啊。这个家军夫啊，比的是一天比一天紧了。一人做事一人当。既然你已经把这个家交给了我，那我就要为了这个家而负责，也只有这样，才能让大家心服口服。我知道他们逼得很紧，我不能再让爹为我承担这一切，所以我已经考虑清楚。我想让您和娘借着给祖先上香的机会，去通州避一阵子，等我处理好一切，再把你们接回来。什么？您对我不放心？大哥，我看冬青不像在说假话。既然这个家已经交给冬青了，总不能再事事都让您出面。我看这倒是让冬青在北平树立威信的大好机会。再说，吴霞是冬青的妻子，也该由她自己做个了断。可是大哥，贾巨夫逼得这么紧，您如果不走的话，他们绝不会放过你。你和大嫂不如先避避风头。如果你不放心的话，我可以留下来。好，就这么办吧。爹娘，你们放心吧，我会把事情处理好的。大哥，放心吧。开车。嗯、冬青，你真的要这么做？